ang atong ibanghelyo naghisgot bahin sa pagkabulahan. Kining pulong bulahan sa atong ibanghelyo gilitok una sa usa sa mga tao nga nagsunod-sunod kang Hesus naminaw sa iyang pagsangiyaw sa maayong balita. Apan si Jesus adunay lahi, mas lapad o mas laong ng pagsabot ni ining tinuod ng pagkabulahan. Tingali kining tauhana ng mi litok ni ining mga pulong sa pagkabulahan nga nagpunting sa pagkabulahan sa iyang inahan sa babae nga nagsabak ug nagpasuso kaniya nga mao si Maria nakasaksi siguro siya sa daghan nga mga maayong buhat ni Hesus kung atong paklion ang Biblia ang mga panid sa Biblia ilabi na sa ebanghelyo ni San Lucas Karon atong gibasa ang Ibanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 11. Kung atong ipaatras ang atong pagbasa sa Ibanghelyo, atong mamatikdan nga niining mga panahuna, si Jesus naghimo na og daghan kayo nga mga milagro. Giayo niya ang mga masakiton, gibuhi niya ang patay, Nagtudlo siya sa pagtulunan bahin sa gingharian sa Diyos nga adunay otoridad. Mao nga ang mga tao nga nakadungog kaniya mo ingon, lahi kini nga pagtulunan. Ang iyang pagtulunan adunay gahom. Nagpagula usab siya sa mga yawa. Gipakita niya nga ang iyang gahom mas gamhanan pa kaysa gahom sa dautan o sa yawa. Kung kita makasaksi ni ining tanan nga mga milagro, mga pagtudlo o mga buhat ni Jesus, natural makaingon kita pagkabulahan sa imong mga ginikanan. Daghan ka nato din hi, mga religyoso, mga kaparian o mga kamadrihan o mga seminarista. Dili ba madungga ninyo ang inyong mga silingan, inyong mga kaila, magingon? Mari, kabulahan ba nimo kay donay imong anak na madre, donay imong anak na pare, unya vicar general pagyod, no? O. <laughs> Tingali ang ginikanan ni Bishop Nair sa una mo ingon. Sus, pagkabulahan ang mga silingan. Pagkabulahan sa imong anak na pare o na obispo pagyot. Hindi ba? Sa una gani, maribunan lang tang most behave, no? Mo ingon na ito. Pagkabulahan sa imong anak na karibon yun. No? Pagkabulahan. But Jesus is not contented with status. Dili lang siya kontento nga gipanalanginan kita sa Diyos o sa kinabuhi. Ang mas mahinong danon kang Jesus, ang tinuod nga pagkabulahan, maukad tong paghimo sa tanan nga, nga mga kabulahanan nga gihatag ka na ko sa Diyos o paggamit ni ini aron makapabulahan sa uban. We are truly blessed when we become a blessing to others by sharing the blessings that we have received from God to bless others. Panangditan, tinuod bulahan 
nga mahimong pari, mahimong relihiyoso. Apan ang pinakamahinong danon sa tanan, tingali malipay ang atong mga ginikanan kung makadungog sila gikan sa mga tao. Ang imong anak nga pari o madre o relihiyoso o relihiyosa, buutan kaayo, balaan kaayo, matinabangon sa mga kapos, masanimtunon sa mga tao, ang iyang kasing-kasing, muraog nagpakita sa kasing-kasing sa ginoo. Tingali ang ato mga ginikanan, mas dako o mas laum ang ilang kalipay. Bulahan kamu kay pamilya kamu sa mga politiko. Bulahan kamu tungod kay ang inyong mga anak malampuson sa ilang mga pagtuon. Nakabot nila ang lain-lain nga mga degrees na ay inyong mga diploma nga naglaray sa inyong sala sa inyong panimalay. Apan mas bulahan kung ang usa ka abogado mahimong tigpanalipod sa mga katungod sa mga kabus nga giyatakan. Kung ang usa ka doktor gamito niya ang iyang propisyon diha sa tinuod nga pag-alagad bisan sa mga pasyente nga walay ikabayad ni ini. Kung ang usa ka politiko iyang gamito ng iyang status isip politiko to maximize his service or her service to people. Matud pa ni, ni Papa Francisco, service is power. Power is a blessing from God. Apan mahimo lamang kining tinuod nga panalangin kung kini atong gamiton to maximize our service for others. Sa atong unang pagbasa, gipahinumduman kita na pinaagi sa buniyag, gipanag-iya kita ni Kristo. O tungod ka gipanag-iya kita ni Kristo, magkinabuhi kita sama kang Kristo. O unsa man ang kinabuhi ni Kristo, ang iyang kinabuhi o sa kakinabuhi na iyang gipuyan para sa uban. Para maluwas ang uban. Para mahimong gawas no ng uban. Para ang uban makatagamtam sa usa ka kinabuhi, sa kapuno sa kinabuhi, sa kamadagayaon sa kinabuhi. Niining panahon sa krisis, niining panahon sa COVID-19. All the more, we are asked, we are challenged to help others, to make use of the blessings that we have received from God, to share it to others. Aron ang panalangin nga atong nadawat gikan sa atong ginoo. Mahimong panalangin alang sa uban. Nagpasalamat ako sa mga tao nga nahimong panalangin ako sa akong kinabuhi. I am celebrating my 54th birthday today. Og maka nakaabot ako ni ining panahuna, ni ining maong panuigon. Tungod sa pagmahal, tungod sa paghigugma, tungod sa pag pagalagad og pagpangga sa libo-libo ka mga tao nga gihimo sa Dios nga panalangin sa akong kinabuhi. Daghan nag-ampo og sa inyo mga text messages nagingon kamo. We pray for your good health, for your long life. Sa ako nga pag-ampo karon, I no longer pray for short or long life. Long or short life ang mahinong danon it is a life that gives greater glory 
to God. Huwag kinipad siguro ang atong iampo sa ginoo ng atong kinabuhi, mubo man o taas, o sa kakinabuhi ng mahimong panalangin ngadto sa uban. Hinaot paunta. <tinyo>